ఎలా వచ్చింది హైదరాబాద్ బిర్యానీకి ఎంత ప్రసిద్ధి పొందిందో హలీం వంటకానికి కూడా అంతే ప్రసిద్ధి పొందింది గోధుమలు మాంసం పప్పులు కలిపి పేస్టులు తయారు చేసి ఈ వంటకం ముఖ్యంగా రంజాన్ మాసంలో ఎక్కువగా వండుతారు అయితే హలీం నిజానికి అరబీ వంటకం మరి హలీం అనేది ఎలా మొదలైంది హలీం ప్రత్యేకత ఏంటని విషయాలను గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అసఫ్ జాహిల కాలం నుండి హలీం వంటకం అంతఃపురాల్లో తయారవుతున్న అది బయట ప్రజల్లోకి వచ్చింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకం తర్వాతే అరబ్బులు దీన్ని హరీస్ అని హరీషా అని అనేవారు ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నులైన నిజాం రాజులది విలాసవంతమైన జీవన శైలి వివిధ దేశాల నుంచి గొప్ప గొప్ప వంటవాళ్లను రప్పించేవారు ప్రభువులను మెప్పించడానికి వారు పోటీలు పడి నోరు నుంచే వంటలను తయారు చేసేవారు అలాంటి వాటిలో హలీం ఒకటి ఇక్కడి వారి అభిరుచులకు తగినట్లుగా సుల్తాన్ నవాజ్ జంగ్ హలీం తయారీలో వాడే సుగంధ ద్రవ్యాలు మార్పులు చేర్పులు చేశారు ఆయన ద్వారా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందే ఇప్పుడు హైదరాబాది హలీం కారం చింతపండు వాడని ఏకైక హైదరాబాది వంటకం నిమ్మచెక్క పుదీనా వేయించిన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఎండు పండ్లను కేవలం అలంకరణకి వాడతారు ఆరవ శతాబ్దంలో పర్షియారాజు ఖుష్రు వల్ల ఈ వంటకం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది ది లెజెండరీ క్విజన్ ఆఫ్ పర్షియా అనే పుస్తకంలో మార్గరేట్ షైతా పేర్కొన్నారు ఏడవ శతాబ్దంలో ముస్లింలు పర్షియాను ఆక్రమించిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్లిన మహమ్మద్ ప్రవర్తకు ఈ పర్షియన్ వంటకం ఎంతో నచ్చిందట ఆయన వల్ల మధ్య ప్రాచ్యం అంతటా ఇది ప్రాచుర్యం పొందిందని చాలా అరబ్ దేశాల్లో దీన్ని హరీసా అని అంటారని మార్గరేట్ రాశారు హలీం కేవలం ముస్లిం వంటకం కాదని చాలా పురాతన ఆహారమని పర్వత ప్రాంతాలు నివసించే కుర్దులు తినేవారని అంటారు వంటకాలపై పరిశోధన చేసిన క్లాటియా రోడెర్ లెబెనియులు సిరియన్ క్రిస్టియన్లు చర్చిల వద్ద పేదలకు పంచిపెట్టడానికి పెద్ద మొత్తంలో దీన్ని తయారు చేసేవారని చెప్తారు ఇరాక్ లో దీన్ని అల్పాహారంగా తీసుకుంటారు షియా ముస్లింలు మొహరం సందర్భంగా చేసుకుంటారు మొహరం నెల రోజులు సంతాప దినాలుగా పాటించే విషయాలు తమను తాము హింసించుకుంటారు మానసికంగా భౌతికంగా బలహీనమైపోతారు అందుకే పోషకాలు ఎక్కువ ఉండే హలీం చేసుకుని తినేవారట పద్నాలుగో శతాబ్దానికి చెందిన ప్రాఖ్యాత యాత్ర చరిత్రకారుడు ఇబన్ బుటూటా పర్షియన్ల ఆతిథ్యం గురించి గొప్పగా రాశారు అతిథులు ఎవరైనా సరే వారికి నెయ్యి మాంసం గోధుమతో చేసిన ఈ వంటకాన్ని తప్పనిసరిగా వడ్డించాల్సిందేనట ఇక హలీం గురించి పేర్కొన్న తొలి వంటల పుస్తకం పదవ శతాబ్దికి చెందింది కితాబ్ అల్ తబిక్ అనే పుస్తకంలో దీని గురించి రాసిన వర్ణన చూస్తే ఇప్పటి హలీం కి దానికి సుగంధ ద్రవ్యాల వాడకలో మినహా ఇతరతర తేడా లేదు ఇది మొఘలుల ద్వారా ఉత్తర భారతదేశానికి పరిచయమైందని కొందరు అంటారు నవాబుల వంటిళ్లను దాటి తొలుత ప్రజల్లోకి వచ్చింది హరీస్ అరబ్ వంటకంగానే పరిచయం చేస్తూ డగరిలోని ఇరానీ హోటళ్లు దీన్ని వినియోగదారులకు వడ్డించడం మొదలుపెట్టారు క్రమంగా హరీష్ స్థానంలో హైదరాబాద్ హలీం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో తొలిసారిగా చార్మినార్ దగ్గరనున్న మదీనా హోటల్ రంజాన్ సమయంలో హలీం ని విక్రయించింది అయితే హైదరాబాద్ లో తప్ప మరెక్కడా దీని తయారీ కొనసాగిన ఆనవాళ్లు లేవు హలీం అన్న పదానికి అరబ్ భాషలో ఓర్పునార్థం సుదీర్ఘమైన దీని తయారీ విధానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రుచికరమైన ఆహార పదార్థాన్ని తినాలంటే ఓపిక పట్టాలని ఆ పేరు పెట్టి ఉంటారంటారని చెబుతుంటారు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి